orang yang bercakap ni dia lupa satu hadis Nabi Dia lupa, dia kata konon-konon dia ni nak ikut Nabi Tapi dia lupa apa Nabi besar Ada beberapa perkara yang Nabi besar Pertama sekali Nabi kata Nabi bersabda Khairal kuruni qarni Thumma yalunahum Thumma yalunahum Khairal kuruni qarni Sebaik-baik kuruni lah kuruni Daripada tahun 1 Hijrah Sampailah tahun 1 Hijrah Hadis sejarah Islam Mengesahkan bahawa sahabat Nabi SAW Yang terakhir sekali wafat eh, Yang terakhir sekali Wafat pada tahun 110 Hijrah Tak selalu tahu So dia tahu kan Tumma yalunahum Tumma yalunahum Kurun yang pertama, kurun yang kedua, kurun yang ketiga Maksudnya 300 tahun yang awal itu Itu adalah sebaik-baik kurun kata Nabi SAW Maksudnya manusia ketika itu Kalau tambah maulid pun, mereka ingat Nabi hari-hari Hari-hari ingat Nabi Tak payah buat maulid pun Hari-hari mereka ingat Nabi Kerana Nabi itu menjadi contoh uswatun hasanah kepada mereka Jadi contoh akhlak Nabi masih lagi dalam amalan masyarakat Islam waktu itu Di kalangan para sahabat, di kalangan para tabi'in, di kalangan para ulama-ulama besar tabi'in tabi'in Sampai ke zaman Imam Bukhari Muslim Ibn Majah, Al-Nasai, Abu Daud dan Al-Tirmizi ya. Akhlak Nabi itu masih lagi tebal Masih lagi kukuh Di amal Sebab itulah waktu itu 300 tahun yang awal ni Islam menguasai 2 per 3 dunia tuan. Islam menguasai 2 per 3 dunia Islam sudah membina tamadun yang hebat tuan-tuan Khalifah Harun Ar-Rashid Menghadiahkan kepada Raja Perancis Pada zaman dia Sebentuk jam Kalau kita kata zaman sekarang ni Jam yang paling canggih tu ha, Itu lah dia beri Khalifah Harun Ar-Rashid beri sebagai hadiah Kepada Raja Perancis pada zaman itu yang mana waktu itu Eropah berada dalam kegelapan Tuan-tuan tengok Eropah Zaman pertengahan tahun 670 itu Tuan-tuan tengoklah Dalam YouTube cerita-cerita zaman-zaman itu Keadaannya memang Tak bertangan dulu tuan-tuan Barbarian Orang Gaza Ini jenis orang Pancung orang Orang makan orang tuan-tuan. Tak ada tamadu Tak ada peradaban Sedangkan Islam sudah membina peradaban Di Baghdad Di Mesir Di Syam Di Asia Tengah Di Andalusia di sekarang ni Andalusia ni Sepanyol dan Portugal Di bina pusat-pusat ilmuan Ramai orang-orang Eropah Turun ke Andalusia Untuk menuntut ilmu Sehingga mereka ni Bila dah selesai Dah habis mengaji Di bina diberi Dikurniakan ijazah Waktu nak mengambil ijazah itu mereka diwajibkan memakai jubah ha, Itu yang ikut sampai sekarang Sampai kali ini kita tengok Kalau dia mesti satu dunia Mesti pakai jubah Jubah tu ambil tang mana? Ambil daripada budaya mana? Budaya Mongolia Budaya Tartar Budaya Arab okay. Kerana dia mesti, dia mesti Dia analusia Seawal kurun yang ke Empat ketiga keempat hijriah eh, Mereka Sewaktu mengurniakan Ijazah kepada pelajar-pelajar Yang tamat pengajian Semua 
Raja-raja ini diwajibkan memakai jubah. Ha. Tapi sejarah ni eh, Tak ramai kita tahu sebab di padam Mereka korokkan orang tadi sini jahat Mereka cuba memadam kesan-kesan tamadun Islam Di zaman 300 tahun yang awal tu Zaman tu memang Islam menguasai 2 per 3 dunia Membentuk tamadun yang hebat Bayangkan Waktu eh, Orang-orang Eropah masih Mengira siang malam berdasarkan matahari Dia tengok matahari dia main gagah ha, Ini dah tengah hari ha, Ini nak tengok dah matahari dah jatuh Tamarun Islam di Baghdad dan Indonesia sudah berjaya mencipta jam matahari. Dah ada jam dah waktu itu. <tuh> Jadi untuk apa mereka mengadakan maulid? Tak ada tak ada tujuan nak buat maulid, nak buat apa? Kita masih ingat dan mengikuti Nabi dalam eh, perjuangan Nabi, ajaran Nabi masih lagi dalam diri kita. Tetapi bila zaman dah berlalu 400 tahun, 500 tahun Hijrah okay. Dia terhakis sedikit Sedikit, sedikit, sedikit sedikit, Terhakis Akhlak-akhlak buruk Sudah mula masuk ke dalam masyarakat Islam ketika itu Pemimpin-pemimpin Pegawai-pegawai kerajaan sudah mula melupakan ajaran Islam Membarah rasuah Membarah Dalam masyarakat Sikit-sikit pulush Sikit-sikit baksis Nak pergi haji Umrah pun Nak gerakkan bas pun kena Bagi baksis Tak bagi baksis tak bergerak Pemandu bas Gaji dapat Bukan tak dapat gaji, gaji ada dia buat tak tahu isap rokok ni lah Dia bawa-bawa-bawa Lepas 20 meter dia berhenti Dia nampak ada kedai Makan di perjalan dia berhenti Dia pun beritahu Dengan kotor-kotor orang Dia cakap rambut kita Kita berhenti sini lah Kita rehat kejap Siapa-siapa jemaah haji nak pergi makan Pergi makan dulu kedai tepi tu Jadi kotor rombongan Pak 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 Syekh beritahu lah Soalnya korang tua Semua ada di rombongan Uh, kita dah sampai ke kawasan ni Kawasan RNR uh, Kawasan rehat dan rawat Jadi pada tuan-tuan dan perempuan yang nak, ma- nak rehat Nak makan ke nak minum ke apa Silalah di kedai tepi tu eh. uh, Jadi pastikan Barang-barang kita tidak ada yang Tercicir atau hilang sebagai Jaga keselamatan, jaga keselamatan diri Dan keselamatan barang-barang kita uh. Eh Dah selesai makanan naik ban Lepas pesa opok ke depan Baik boleh Untuk kumpulan tanya ni Pak Syekh tanya Ya Syekh Ya Habib Kita semua dah naik kembali Kita nak jalan lah Hebat tak tahu buat dia Dia cakap lah Kalau nak jalan boleh kita Bagilah seorang dua rial lah dah Kalau tak ada Tak ada baksis ma, ma fi baksis Tak ada <tuh> Tak ada baksis Aku tak jalan Aku tak tahu ya. Kau tunggu lah Paksa lah buka Kupi lah kalau selesai, dia tengok je dalam kopiah tu ada Ada duit banyak Ada jalan start Kejap je sampai Nampak Budaya baksis, budaya rasuah tu dah membarah tu Apa yang Nabi ajar Semakin lama, semakin lama, semakin lama Semakin Lekang daripada Amalan Seharian Sampailah satu ketika Berlaku satu kejutan tuan-tuan Di mana Raja-raja Eropah Yang diketuai oleh Raja England dan Raja Perancis <coughs> Serta Raja uh, Ada satu dua kajian lain Mereka berpakat Mereka nak menguasai Baitul Maqdis Kita orang Kristian ni Nak pergi haji dia kata haji Haji dia dekat Dekat Masjid Aqsa 
kita nak mengerjakan haji 